தூக்குல போடுறதுங்கிறது ரொம்ப பழமையான தண்டனையாவோ பயங்கரமானதாவோ கருதப்படுது தூக்குல போடுற தண்டனைகள் ரொம்ப கம்மியாக்கப்படுது பீகார்ல இருக்கிற ஒரு ஜெயில நடந்த சம்பவம் இது எல்லாரையும் நடுங்க வச்ச சம்பவம்னு சொல்லலாம் மக்களோட உயிரை எடுத்து நிம்மதிய கெடுத்த சம்பவம் பிசாசங்களுக்கு பின்னாடி எல்லாம் யாரும் மனுஷங்க இருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப யார யார எல்லாம் நான் சொல்றேனோ அவங்க எல்லாரும் கைய தூக்குங்க ஹரிலால் பிரஜா சரண் அஜித் எனக்கும் <laughs> நல்ல வேலை நீங்களும் இங்க தான் இருக்கீங்க நீங்களும் இவங்களுக்கு உதவி செய்யறன்னு போகாம நீங்களும் உங்களை பாத்துக்கங்க உங்களை விட ஜித்தனங்கள்லாம் இருந்தானுங்க அவனுக்கு எல்லாரையும் நான் அனுப்பிவிட்டேன் ஒருத்தனையும் விட்டு வைக்கல 
அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா ஒருத்தன் சூசைட் சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிட்டா தெரியுமா அவனோட ஆவி இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பொறுமையா உங்க நாட்களை எங்க கடத்திட்டு போங்க நான் சொல்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் வார்த்தைய மீற முயற்சி பண்ணீங்க மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் என்ன <laughs> <laughs> அதனாலதானா <laughs> 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 முறையில்ட்டி <laughs> <laughs> அவன் கூட இருக்கிற கைதிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்சர்கானை என்னைக்கு தூக்குல போட போறோம்னு சொன்னாங்களோ அன்னையில இருந்து அவரோட நடவடிக்கை மாறி போச்சுன்னு 
நல்ல உடம்பு கெட்டாவி நல்ல உடம்பு கெட்டாவி நல்ல உடம்பு கெட்டாவி என்ன <laughs> எங்க போனா அவன் எங்க போனா கண்டுபிடிக்கணும் வா ஜெயில இருக்கிட்ட சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓ வா வா சீக்கிரமா நீ அந்த பக்கம் போ நான் இந்த பக்கம் போறேன் சரி அப்சல் கான் ஏய் நீ இங்க தான் இருக்கியா நீ ரொம்ப மோசமானவனா இருக்கியாப்பா ஆனா எங்ககிட்ட நீ வாழாட்ட இதெல்லாம் இங்க பண்ண அவ்வளவுதான் அடிச்சனா அவ்வளவுதான் யாரு 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 சரி சரி வா வாங்க சொல்றல சம்பவம் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குது ஆஹ் 
அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அவன் எதுக்கு தற்கொலை பண்ணிக்கணும் கடவுளுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு அப்சர் கான் மேலே தான் சந்தேகமாக இருக்கு கடைசியாக இருந்தால் அமரும்ல தான் இருந்தான் சீக்கிரம் பாடியை கீழே இருக்குங்க சரிங்க சார் இவன் அடிச்சிருக்கிற முறைய வச்சு பார்க்கும் போது அப்சல் கானு தோணுது என்ன <laughs> 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 எனக்கு நல்லா புரியுது ஒரு மந்திரவாதிக்கு அந்த மந்திர உலகத்தை விட்டு வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஆனா நீ கொஞ்சம் போர்ஸ் பண்ணினா உன்னால வர முடியும் நான் உனக்கு மன்னிப்பு வாங்கி கொடுத்து சர்க்காருக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமும் நீ அந்த மந்திரவாதி வேலைய பாக்குறியோ இல்லையோ அது உன்னோட இஷ்டம் இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுப்போ எப்ப பார்த்தாலும் நீ எதுக்காக கற்பனை உலகத்திலேயே இருக்க அதுல இருந்து வெளியில வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடு வா அந்த பிரசன்ல ஒரு கார்டு இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெயில பிரச்சனைகள் அதிகமாச்சு அப்ஜல் எல்லாரையும் போல ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் ஆனா அவன் அசாதாரணமா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சான் இன்னைக்கு நான் யோசிக்கிறேன் அந்த வேலை எனக்கு கிடைச்சிருந்தா அப்ப என்னோட நிலைமை நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆகி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சது ஆனா அதுக்கான காரணங்கள் தெரியல இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லாம போச்சு
ஒருவ <laughs> காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நினைச்சார் நினைக்கிறேன் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு தூங்கு நீ எந்த இடத்துல பிறந்த காஷிப்பூர் இப்ப நீ என்ன பண்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க நான் முக்தி அடையணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் சார் நான் ஒரு சூன்யக்காரன் இதுவரைக்கும் பத்து குழந்தைகளை பலி கொடுத்திருக்கேன் அதனாலதான் இப்ப என்ன ஜெயில அடைச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த ஜெயிலுக்கு நீங்க எப்ப வந்தீங்க நைன்டீன் லெவன்ல ஒரு நிமிஷம் டாக்டர் இவன் பேசுறது என்னமோ மாதிரி இருக்கு இப்ப அப்சல் பேசுறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல நைன்டீன் லெவனுக்கு வந்தது அப்சல் கான் கிடையாது அன்னைக்கு வந்தது யாரு தெரியுமா கேசர் தான் கேசருங்க நைன்டி ஒன்ல வந்தான் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை போடுறதா இருந்தது இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில நான் நிறைய கைதிகளை பார்த்திருக்கேன் ஆனா அவன் ரொம்ப வித்தியாசமானவன் ரொம்ப மாறுபட்டவனா இருந்தான் பாத்தியா நமக்காக ஒரு உரிச்ச கோழிய கொண்டு வராங்க எங்களுக்காக ஒரு குத்தாட்டம் போடுறது அவனை பார்க்கும் போது ஆட்டுக்குட்டி தலை குடிச்சு போற மாதிரி இருக்கே நீ சொன்ன மாதிரி இது ஆடு தாண்டா ஆடு 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 ஜெயிலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் பிளாக் மேஜிக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஜெயிலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவன் பிளாக் மேஜிக் பண்றத நிறுத்தவே இல்லை அவன் எண்ணம் ரொம்ப வித்தியாசமானது பைத்திய மாதிரி அவன் சில காரியங்களை செய்வான் பகல்ல ராத்திரியில அவன் செல்ல விட்டு மட்டும் வரவே மாட்டான் அவனை சுத்தி இருக்கிற கைதிகளுக்கு அவன் செல்ல இருந்து மந்திரங்கள் மட்டுமே கேட்கும் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னு அவன் சாவுல இருந்து அமரனாக போறான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவனுக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது சோறு சாப்பிடு சாப்பிட போறியா இல்லையா இது ஜெயில் ஜெயில நம்மளை எல்லாரும் கொடுமைப்படுத்துவாங்க அது போலீஸா இருந்தாலும் சரி கைதிகளா இருந்தாலும் சரி ஜெயிலுக்கு புதுசா வந்திருக்கியா என்ன உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா
இவன வாரங்கள் அப்புறம் மாதங்கள் கடந்தது கேசர் தனியா அந்த செல்லுக்குள்ளேயே இருந்தான் அவன் வெளியில வர்றதையே விட்டுட்டான் நானும் அவனை பார்த்து அவன் வெளியில வரமாட்டான்னு தான் நினைச்சேன் அவன் செல்லு நீ கைதி மட்டும் இல்லாம வேலை பாக்குற ஒருத்த பத்து வருஷமா தூக்கல போடுற வேலைய நீ தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்க இன்னைக்கு நாம ஒருத்தனை தூக்கல போட போறோம் அதுக்கு நீ தான் உதவி செய்யணும் கண்டிப்பா செய்யறேன் ஜெயிலர் சார் வாங்க போலாம் வா கடைசி நாள் மாதிரி இருக்க பெரிய ஆட்டுக்குட்டி இன்னையில இருந்து இவருடைய சாப்டர் ஓவர் இவர் இன்னைக்கு சொர்க்கலோகத்துக்கு போக போறாரு தனியா இருக்கு தானே விரும்புவேன் இப்ப தனியாவே அனுப்பிட்டேன் என்னைய யாராலும் கொல்ல முடியாது என்ன எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த உடம்பு கூட ஆத்மாவும் அழிஞ்சிருந்தா நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆத்மாவை யாராலையும் அழிக்க முடியாது ஆத்மாவுக்கு அழிவே கிடையாது நான் திரும்பி வருவேன் நான் கண்டிப்பா திரும்பி வருவேன் நீ என்ன அழிச்ச மாதிரியே நான் உன்னை திரும்பி வந்து அழிப்ப இது முடிவில்லடா இதுதான் ஆரம்பம் இங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே நான் கொள்ளுவேன் ஆத்மாவுக்கு அழிவில்ல ஆத்மாவுக்கு அழிவில்ல
அப்சல் பாடி எடுத்துட்டு போ சரிங்க சார் என்னாச்சு சாரி பை உயிரோட தான் சார் இருக்கா உயிரோட இருக்கானா இவன் இறந்து போயிட்டான் ஜெயிலர் இறந்து தான் போயிருக்கான் கேளு உனக்கு இன்னுமா புரியல நான் யாருன்னு கேச அப்சல் கான் நினைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கே அவன் என்னோட புடியில இருக்கான் சக்தி உள்ள ஆத்மாவை குறைச்சி அடப்படாதீங்க ஜெயிலர் சார் இதுதான் ஆத்மாவோட சக்தி உடம்பு <laughs> இந்த காக்கா குருவி கதையெல்லாம் வேற எவங்கிட்டையாவது போய் சொல்லு அவன்தான் பைத்தியக்கார மாதிரி வளர்றானா அதை என்கிட்ட வந்து சொல்ற போடாங்க இருந்த அண்ணே அண்ணே நான் உண்மையதானே சொல்றேன் அதை நான் என் காதால கேட்டேன் அந்த ரெண்டு காட் இருக்காங்களே அவங்கதான் அப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க வாயம் ஊர்றா என்னடா உளறிட்டு இருக்க நீ நீங்க நம்புறீங்களோ நம்பலையோ நம்ம எல்லாரோட உயிரும் ஆபத்துல இருக்கு நீங்க இதை பாக்கலல்ல அந்த ஜெயிலரையும் டாக்டரையும் அவன் என்ன அடி அடிச்சான் தெரியுமா தூக்கி போட்டான் சரிப்பா அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அந்த பூதத்தை விட்டு வைக்க கூடாது Oh! 
அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த கைதிகள்லாம் சேர்ந்து செய்த விஷயம் நல்ல விஷயம் தூக்கில் போடும்போது அந்த அப்சார் கான் கத்தினது அவனோட சொந்த குரல் இல்லை கேசர் குரல் இல்லை கேசரோட ஆத்மாவுக்கு என்ன ஆச்சோ நடந்தது உண்மையோ இல்லை பொய்யோ அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அப்சருக்கு நடந்தது எல்லாமே அதை என்னால் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட மறக்க முடியலை இது யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் இதை நான் நாலு பேர்கிட்ட சொல்லலைன்னா என் மனசாட்சி என்னை எப்போவுமே உறுத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஒருத்தனோட இறுதி நாள் அவனுக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சா அதாவது ஒருத்தனை தூக்கில போட போறாங்கன்னு தெரிஞ்சா அந்த மாதிரி மனிதர்கள் ரெண்டு விதமா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஒருத்தன் என்ன நினைப்பான்னா இல்ல மிருத்துங்கிறது இல்ல சாக போற நேரத்துல ஏதாவது பண்ணி தப்பிச்சிடலான்னு நினைப்பான் அப்புறம் செகண்ட் டைப் அவன் மிர்ச்சுவ ஸ்ரீகாரம் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி மக்கள் மரணத்தை ஏற்கும் போது மிர்ச்சுவ நிச்சயந்தமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்ப இவங்க சக்தி ரொம்பவே அதிகரிக்கும் பயம்தான் இவங்களை உயர்த்தக்கூடிய ஒண்ணு அப்புறம் இவங்களோட ஆசைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களால இவங்களுக்கு அதிக சக்தி கிடைக்குது அதனாலதான் மரணத்துக்கு அப்புறமும் கூட அவங்க உலகத்துல இருக்காங்க அவங்களோட ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நீங்க இந்த எபிசோட்ல பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி தூக்கு போடுற இடங்களோ இல்ல ஏதாவது மரண நிகழ்ற இடமோ அங்க நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் நிறைய ஆத்மாக்கள் அங்க கோபமா அலையிறதுண்டு அங்க சில ஆத்மாக்கள் சக்திசாலியாகவும் இருக்கிறதுண்டு முயற்சி பண்ணுங்க அப்போதான் உங்களோட ஜீவன் நேர் வழியில போகும் கெட்ட வழியில போகாம இருங்க பயத்துக்கு தூரமா இருங்க சந்தோஷமா இருங்க